ఫిక్స్డ్ దంతాల అమరికలో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి లేటెస్ట్ వైద్య విధానాల గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పార్థ డెంటల్ హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ పార్థ సారథి గారు వర్త మాట్లాడదు నమస్తే డాక్టర్ ముందుగా ఈ ఫిక్స్డ్ దంతాల అమరికకు సంబంధించి అంటే ఏమేమి ఉంటాయి టెక్నాలజీస్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు లేటెస్ట్గా వచ్చిన అప్డేట్స్ ఏంటి క్లియర్గా చెప్తారా కృత్రిమ దంతాల అవసరం అన్నది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా బాగా పెరిగిందనే చెప్పాలి ఒకప్పటితో పోల్చుకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళ శాతం కూడా పెరిగింది కారణం వాళ్ళ అనేక ఉండొచ్చు చాలామందికి చిన్న వయసులోనే పళ్ళు వదిలేపోతున్నాయి పిప్పి పళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి అంటే పళ్ళు పగిలిపోవడము విరిగిపోవడం లాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి దాంతోపాటుగా యాక్సిడెంట్ల వల్ల కానీ ముఖానికి దెబ్బలు తగలడం వల్ల కానీ పళ్ళు ఊడిపోవడం విరిగిపోవడం జరుగుతుంది ఇప్పటికి కూడాను నలభై యాభై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఎవరిని చూసినప్పటికీ కూడా సగానికి పళ్ళు ఉన్నట్టుగా నేను తీసేయడానికి రెడీగా ఉండడము ఆల్రెడీ నోట్లో సగం పళ్ళు తీసేయడము లాంటివి జరుగుతుంది అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల వయ వయసుకు కూడాను చక్కగా అన్ని పళ్ళు దృఢంగా ఉండగలిగే వాళ్ళ శాతం అసలు వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ అంటే తొంభై ఎనిమిది శాతం మందికి నలభై యాభై సంవత్సరాలు దాటే లోపల నోట్లో సగం పళ్ళు తీసేయాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఉండడం ఉన్నది చూస్తూ ఉన్నాం వీటిని అన్నిటినీ సరి చేసుకొని ఎందుకంటే అప్పుడే అసలు నలభై సంవత్సరాలు లేదా యాభై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాతనే వీళ్లకు బాగా నమిలి తినే శక్తి అవసరం ఉంటుంది అప్పటిదాకా ఏం తిన్నా తినకపోయినా లేదా ఎలా నమిలినా నమలకపోయినా సరే అరిగిపోవడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతుంది కానీ ఒక వయసు దాటిన తర్వాత అంటే నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాల్లో పడుతున్న సందర్భాల్లో బాగా నమిలి తినాల్సిన అవసరం ఏర్పడినప్పుడు నోట్లో పళ్ళు లేకపోవడము నోట్లో పళ్ళు వదిలేపోవడము ఊడిపోవడము విరిగిపోవడము లాంటి వాటి వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ఇక్కడే చక్కని ట్రీట్మెంట్లు కానీ మంచి కృత్రిమ దంతాల అవసరం కానీ ఎక్కువ పడుతుందనే చెప్పుకోవచ్చు ఒకప్పటితో పోల్చుకుంటే ఆధునిక దంత వైద్యం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది అందువల్లే నేను చెప్తాను అనమాట చాలామంది ఇప్పటికీ డాక్టర్ దగ్గర ఏ ఏ ఏ సమస్య మీద వెళ్తూ ఉన్నారు అంటే ఏదో పంటి నొప్పి వచ్చి ఇంకా తప్పని పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ని కలిసి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం అన్న దాని మీదనో లేకపోతే మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో చిన్న ఒక ఒక చిన్న ఒక పంటికో లేకపోతే రెండు పళ్ళకో లేదా పళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవడానికో లాంటి సమస్యలను అటెండ్ అవ్వడానికి వెళ్తున్నారే తప్ప మనం నమిలి తినే శక్తిని అదేవిధంగా కొనసాగించాల్సింది ఏ ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మనం ఎలా నమిలి తింటున్నామో అది నమిలి తినే శక్తిని తర్వాత రోజుల్లో కూడా కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంది మనకి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో పలు వరుస ఎంత చక్కగా ఉండిందో అది కూడా చాలామందికి ఉండట్లేదు అయినప్పటికీ కూడా పలు వరుసను చక్కగా ఉంచుకోవడం అన్నది ఏ వయసులో వాళ్ళైనా సరే చక్కగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వీటి కోసం డెంటిస్ట్ని కలవాలి అంతే తప్ప పంటి నొప్పి వస్తే డెంటిస్ట్ని కలవడము లేదా చిన్న పన్ను ఇబ్బంది పెడుతుందని డాక్టర్ దగ్గర పళ్ళు పళ్ళు పీకించుకోవడము దీనికోసం దంత వైద్యం కాదు ఆధునిక దంత వైద్యం అంతా కూడా మిమ్మల్ని బాగా నమిలి తినేలాగా చేయడానికి మిమ్మల్ని అందంగా నవ్వడానికి లేదా మీ పలు వరుసను చక్కగా ఉంచడానికి ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే అండి కాలర్ ఉన్నారు రాధాకృష్ణ చిత్తూరు నుండి రాధాకృష్ణ గారు హలో హలో చెప్పండి డాక్టర్ గారు మాట్లాడండి చెప్పండి రాధాకృష్ణ గారు మీరు టీవీ టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ లో పెట్టి మాట్లాడేలండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం నా పేరు రాధాకృష్ణ ఓకే సార్ మాకు పుచ్చు పళ్ళు ఉన్నాయి ఓకే ఆ పళ్ళు ఆ ఓకే మా మాకు ఏ పుచ్చు పళ్ళు ఉన్నాయి మీరు చెప్పండి టీవీ చూడకుండా నేరుగా చెప్పండి ఓకే ఆ పళ్ళు చిన్నప్పుడే పీకిచ్చుకున్నాము ఓకే మీ వయసు ఎంత ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ పళ్ళు వచ్చినాయి ఓకే వాళ్ళు చాలా మంది మనకు కనిపిస్తారు పన్ను ఒక ఒక పన్ను పుచ్చిపోద్దండి దాన్ని బాగా పాడైపోయేదాకా తప్పని పరిస్థితి వచ్చేదాకా అలా వెయిట్ చేసి డెంటిస్ దగ్గరికి వెళ్ళి పళ్ళు పీకించుకుంటారు మళ్ళీ సరే ఆ ఒక పన్ను పీకేసినారులే ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని డెంటిస్ట్ని కలవాల్సిన అవసరం లేదు అనుకొని మళ్ళా అలాగే కొనసాగుతుంటారు మళ్ళీ పంటి నొప్పి వస్తుంది ఎప్పుడు మిగతా పన్ను పుచ్చిపోవడం జరుగుతుంది అలా రెండు మూడు పళ్ళు నాలుగు పళ్ళు ఐదు పళ్ళు నోట్ల సగం పళ్ళు పుచ్చిపోయే స్థాయి వరకు కూడా చాలా చిన్న వయసులోనే చేరుకుంటున్నారు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఇది మన నోట్లు దవడ పళ్ళు ఉండడం అన్నది చాలా అవసరం అండి ఒకటి నమిలి తినడం ఏ ఆహారమైనా సరే నమిలి తినడం అవసరం ఏ వయసు వారికైనా సరే అది చిన్న వయసులో వాళ్ళైనా సరే పెద్ద వయసులో ఉన్నా సరే మనకు భోజనం పెడితే కనీస ఆహార పదార్థాలు అన్నము లేకపోతే కాయగూరలు పళ్ళు చపాతీయో చిన్న చిన్నగా గట్టిగా ఉన్న వస్తువులు వాటిని నమిలి తినగలగడం నమిలి తినగలిగిన ఆహారం మాత్రమే అరుగుతుంది 
నమిలి తినని ఆహారం అరిగే అవకాశం లేదు ఎంత మంచి ఆహారం తింటున్నామన్నది ముఖ్యం కాదు నేను మన ఈ మధ్య కాలంలో అవేర్నెస్ బాగా పెరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెలక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్లో ఫుడ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని తినడంలో అవేర్నెస్ పెరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి ఆహారము బలమైన ఆహారము బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్డు ఇట్లాగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ తీసుకున్న ఆహారము నిజంగా వంట పట్టాలంటే బాగా నమిలి తినాలి కదండి నమలడానికి నోట్లో పళ్ళు ఉండాలి కదండి ఇప్పటికీ తొంభై శాతం మందికి చూడండి ఏ ఒకటి రెండు పళ్ళ మీద నమిలి తింటూ ఉంటారు ఈ పక్క నమలడానికి లేదండి అందువల్ల ఈ పక్కే నమ్ముతాను నా అంటారు లేదా దవడ నమలడానికి దవడ పళ్ళు ఏమండి ముందు పళ్ళతో నమిలి తింటున్నాను అంటారు ఏమండి నమలడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి అట్లా చప్పరించి మింగేస్తున్నాను అంటారు వీటన్నింటి వల్ల కూడా మీరు ఎంత మంచి ఆహారం తీసుకున్నా ఎంత ఆరోగ్యకరమైన లెక్క పెట్టి లెక్క పెట్టి డాక్టర్ చెప్పినట్టు ఆహారం తీసుకున్నా సరే మీరు ఆ ఫిట్గా ఉండడం సాధ్యం కాదు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండడం కానీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కానీ సాధ్యం కాదు అంటే ఏ ఏ పని కోసం అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆహారం తింటున్నారో అది నమిలి తినకపోతే వృధా అయిపోతుందని నా ఉద్దేశం అందువల్లే మీ నేను ఎప్పుడు చెబుతానండి పళ్ళను చక్కగా ఉంచుకోండి ఏ వయసులో అయినా సరే చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా సరే బాగా నమిలి తినేలాగా పళ్ళను ఏర్పడు అందువల్లే పార్త రెంటల్ పార్త రెంటల్ మూడు రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్క జిల్లా కేంద్రంలో పార్త రెంటల్ ఉంది తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో పార్త రెంటల్ ఉంది అలాగే హైదరాబాద్లో పార్త రెంటల్ క్లినిక్స్ నలభై ఉన్నాయి అలాగే బెంగళూరులో కూడా పార్త రెంటల్ క్లినిక్స్ ఇరవై రెండు ఉన్నాయి మూడు వందల యాభై మంది డాక్టర్లు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ అందరికీ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ మేము అందరూ డాక్టర్ వాదన ఒకటి అందరూ ఒకటే రకంగా భావిస్తూ ఉన్నారు ఎవరైతే వస్తారో పేషెంట్ అన్న వాళ్ళు వాళ్ళు నమిలి తినే శక్తిని పెంచుకోవడానికి రావాలి దీనికోసము ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ఒక ప్రత్యేక పద్ధతి ద్వారా ప్రత్యేక చికిత్స విధానం ద్వారా వీళ్ళకి నమిలి తినే శక్తిని చూడడానికి చక్కగా ఉండేలాగా పలు వరుసను ఇవ్వడం సాధ్యమవుతుందండి ఓకే అండి కాలర్ శ్రీనివాస్ మణుగూరు నుండి శ్రీనివాస్ గారు హలో నమస్తే సార్ చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు నాకు సార్ ఏమండి ఉంది నాకు కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి హెల్త్ కార్డ్ ఉంది సార్ హెల్త్ హెల్త్ కార్డ్ ఓకే హెల్త్ కార్డ్ లో మీ ఖమ్మంలో తీసుకున్నా సార్ క్లీన్ చేసి పండుగ రంధ్రాలంటే రెండు మూడిటికి రంధ్రాలకు మూసిళ్ళు ఒక పని ఊగుతాని ఊడ తీసింది కానీ మళ్ళీ పెట్టలేదు సార్ కొత్తది హెల్త్ కార్డ్స్ వాటిల్లో పరిమితమైన చికిత్స విధానాలు ఉంటాయి నిజంగా అంటే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నొప్పి తగ్గించడానికి తప్పనిసరి పరిస్థితిలో పన్ను పెట్టుకోవడానికి వీలైన వసతులు మాత్రమే హెల్త్ కార్డ్ విషయంలో కానీ మిగతా వాటిల్లో అందుబాటులో ఉంటాయండి ఆధునిక చికిత్స విధానాలు అన్నీ కూడా దాంట్లో సాధ్యం కాదు ఉదాహరణకు కృత్రిమ దాంతాన్ని అమర్చడానికి లేటెస్ట్గా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీని వాడాలి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ కా అనేది హెల్త్ కార్డ్స్లో రావడం సాధ్యం కాదు వేరాజ్ పక్క పడను సపోర్ట్గా తీసుకునే బ్రిడ్జింగ్ చేసే విధానం మాత్రమే హెల్త్ కార్డులో అందుబాటులో ఉంటుంది అలాగా సో ప్రతి ఒక్క చికిత్సను హెల్త్ కార్డులో నుంచి ప్రభుత్వ ఇస్తుంది అనుకోవడం కూడా కష్టమైన పని అనుకోవచ్చు మనం సో వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదని నేను అదే చెప్తున్నానండి చాలామంది చిన్న వయసులోనే పళ్ళని అక్కడక్కడ పోగొట్టుకోవడం ఊడిపోయిన తర్వాత చాలామంది వాదన ఏమిటంటే నోట్లో ఒక రెండు మూడు పళ్ళు పోతే అవి పెట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవి లేకపోయినా సరే మిగతా వాళ్ళ పళ్ళతో మేనేజ్ చేయొచ్చు అనే వాదనలో చాలామంది ఉన్నారు ఇలా సాధ్యం కాదు సార్ నోట్లో అన్ని పళ్ళు ఉంటేనే రెండు వైపులా నమిలి తింటేనే నమిలి తగ తినడానికి ఫిక్స్డ్ దంతాలు ఉంటేనే అవి కదలకుండా రంధ్రాలు లేకుండా ఉంటేనే మీరు చక్కగా తినగలుగుతారు తిన్నది కనీసం చిన్న ఆహారమైనా సరే జీర్ణమవుతుంది జీర్ణమైన ఆహారమే వంట పడుతుంది లేకపోతే మీకున్న షుగర్ కానీ బీపీలు కానీ లేదా ఇంకో కార్డియాక్ సమస్యలు కానీ లేదా బలంగా ఉన్న మనిషి కూడా బలహీన పడిపోతారండి ఏ జబ్బు లేకుండా నేను చాలా బలంగా ఉన్నానండి నోట్లో నాలుగు పళ్ళు లేకపోతే చాలండి మీరు ఆరు నెలలు పూర్తిగా ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటారు వీళ్ళందరి కోసము కూడా అండి ఈ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే చికిత్స విధానం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇంకో కాల్ ఉన్నారు సన్నీ కరీంనగర్ నుండి సన్నీ గారు చెప్పండి సార్ సార్ నాకు ఒక దవడ కింద తినడంలో సార్ ఒక పన్ను పుచ్చిపోయింది సార్ ఓకే సార్ దానికి చికిత్స ఎలా ఉంటుంది సార్ మీ వయసు ఎంత అండి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు సార్ దవడ పండ్లు పన్ను దవడ పన్ను ఒకటి పుచ్చిపోయి ఉందంటే పీకాల్సిన అవసరం ఎప్పటికీ ఉండదు జ్ఞానదంతాలని అప్పుడప్పుడు డాక్టర్ గారు 
నోట్లో సరిగా మొలవట్లేదు కాబట్టి తీసేయమని సలహా ఇస్తారు అదర్వైజ్ ఏ ఒక్క పన్ను తీయాలి గట్టిగా ఉన్న పళ్ళు ఎంత పుచ్చిపోయినా ఎంత ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా సరే పీకాల్సిన అవసరం లేనే లేదు వాటికి చిన్న చికిత్సలు చేయడం ద్వారా వాళ్ళు పంటిలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ తీసేస్తే పన్నును మళ్ళీ గట్టి చేసుకుని చూడడానికి మామూలుగా ఉంచుకోవచ్చు దాంతో నమిలి తినే ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవచ్చు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదని మీకు దగ్గరగా ఉన్న పార్త రెంటలకి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఏమంటే కనీసం ఆ మీ మీకు అందుబాటు ఇప్పుడు పార్త రెంటల్ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఉంది నూట ఏడు క్లినిక్లు నడుపుతుంది మీకు దగ్గరగా ఉన్న క్లినిక్ అడ్రస్ ఎక్కడ తెలుసుకోవాలంటే ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది నెంబరు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అని నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఆ నెంబర్కు ఫోన్ చేసి మా డాక్టర్ని వెళ్ళి కలవండి పార్త రెంటల్లో ఉన్న డాక్టర్లు బయట డాక్టర్లకు ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుంది పార్త రెంటల్లో డాక్టర్ మిమ్మల్ని కేవలం ఆ జబ్బులు జబ్బులు నయించి మిమ్మల్ని మీకు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే విధంగా మిమ్మల్ని నమిలి తినే విధంగా లేకపోతే మీ పలువరుస చక్కగా ఎలా ఉండొచ్చో ఆ విధంగా తయారు చేస్తారు సో డా పార్త రెంటల్లో ఆ టెక్నాలజీ వేరే పార్త రెంటల్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి శిక్షణ వేరే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వేరే అందువల్లే మీకు దగ్గరలో ఉన్న పార్త రెంటల్కి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి కలిసి మీకున్న సమస్యల్ని చెక్ చేయండి సార్ నాకు ఇప్పటిదాకా సమస్య లేదండి అసలు నొప్పి లేదండి నేను పోవాలంటారా అని చాలామంది వాదిస్తారు జబ్బులన్నీ కూడా మీకు కనిపించవండి కేవలం ఇరవై ముప్పై శాతం పళ్ళ జబ్బుల్లో మాత్రమే నొప్పి అనేది ఉంటుంది అందువల్ల నొప్పి లేని వాళ్ళందరూ కూడా జబ్బులు లేవని కానీ నొప్పి లేని వాళ్ళందరూ కూడా బాగా నమిలి తినేస్తున్నారని నొప్పి లేని వాళ్ళందరూ పలు వరుస చక్కగా ఉండి అందంగా నవ్వుతున్నారని చెప్పుకోవడానికి లేదు సో మీరు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ దగ్గర కలిసి మీ నోటి ఒకసారి చెక్ చేయించుకొని ఉన్న సమస్యలను డిస్కస్ చేయాలి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటారా లేదా అనే తర్వాత విషయం అయితే మీరు అవగాహన పెంచుకోవడం అయితే ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమేనండి నుండి పుష్ప గారు హలో హలో చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి సమస్య నాకు చిన్నప్పటి నుంచి దంతలు లేవండి అంటే ఇరవై పద్నాలుగు ఏళ్ళప్పుడు పళ్ళు పుచ్చిపోతే పీకించిద్దాము అప్పటి నుంచి పళ్ళు లేవండి నోట్లో నాకు చాలా మంది అమ్మా మీలాగా అంటే చిన్న వయసులోనే లేకపోతే ఒక వయసు దాటిన తర్వాత కానీ నోట్లో పళ్ళన్నీ ఊడిపోడు కారణం అంటే ఒకటి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక పన్ను లూజ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది మెల్లిమెల్లిగా ఒక పన్నే ఒక పన్నే తీయించుకుంటూ నోట్లో పళ్ళన్నీ పోతాయండి ఒక పన్ను పుచ్చిపోవడం మొదలు పెడుతుంది ఆ ఒక్క పంటకి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకోటి ఆ మరుసటి సంవత్సరం ఒకటి ఇంకో సంవత్సరం ఒకటి ఇట్లాగా నోట్లో పళ్ళన్నీ పోతాయండి ఇలాగా చాలామంది చిన్న వయసులోనే లేకపోతే ఒక వయసు యాభై సంవత్సరాలు వచ్చే లోపల నలభై యాభై సంవత్సరాల మధ్యలోనే సగానికి మించి పళ్ళు పాడవడం ఊడిపోవడం విరిగిపోవడం ఇంకా మిగిలినవి కూడా అరాకూర అటుగా ఉండడం లాంటివి చాలా చూస్తూ ఉంటాం వీటిని చక్కగా ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో పెట్టుకునే టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉంది ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు ఉన్న పళ్ళను సపోర్ట్గా తీసుకుని పక్కన పళ్ళు పెట్టేది లేదా రోజు తీసుకొని పెట్టుకునే పళ్ళు పెట్టేది వీటితో నిజంగా నమిలి తినగలుగుతానామా అంటే నమిలి తినలేని పరిస్థితి అండి మామూలు పళ్ళతో ఫిక్స్డ్ దంతాలతో నమిలే శాతంతో పోలిస్తే తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు కేవలం పది శాతం మాత్రమే నమిలే శక్తి ఉంటుంది సో వాటి పళ్ళు ఊరికే ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి తప్ప ఏ విధంగాను వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి కానీ వాళ్ళు నిజంగా నమిలి తినడానికి కానీ ఉపయోగపడని పళ్ళు అవన్నీ కూడా అందువల్లే పార్త రెంటల్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఫిక్స్డ్ దంతాలని పోయి అన్ని పళ్ళు ఒక పన్ను పోయినా నాలుగు పళ్ళు పోయినా నోట్లో అన్ని పళ్ళు పోయినప్పటికీ కూడా చక్కగా అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ మామూలు టెక్నాలజీ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వేరే పార్త రెంటల్లో వాడుతున్నటువంటి అడ్వాన్స్డ్ బేసల్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వేరే ఇది పూర్తిగా విభిన్నమైనది అత్యాధునికమైనది ఎటువంటి పేషెంట్కైనా ఒకప్పుడు ఏం చెప్పేవాళ్ళు పళ్ళు ఎముక బాగా ఉంటే పళ్ళు పెట్టగలుగుతామండి లేకపోతే పెట్టలేమని చెప్పేవాళ్ళు ఈరోజు పార్త రెంటల్లో ఈ తక్కువ ఎముక ఉన్నా ఎక్కువ ఎముక ఉన్నా ఏ వయసు వారికైనా సరే ఏ విధంగా నోట్లో పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరికైనా పెట్టగలిగిన టెక్నాలజీ ఈ అడ్వాన్స్డ్ బేసల్ ఇంప్లాంటాలజీ టెక్నాలజీ దీంతో చక్కగా ఫిక్స్డ్ దంతాలను అమర్చవచ్చు ఇక్కడ పెట్టగలము అక్కడ పెట్టలేము ఈ పేషెంట్కు చేయగలము ఈ పేషెంట్కు చేయలేము అనే పరిస్థితి లేకుండా బీపీ ఉన్న షుగర్ ఉన్న ఇంకో మరి కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఏ వయసు వారైనా సరే చక్కగా ఫిక్స్డ్ దంతాలను పెట్టుకొని నమిలి తినగలిగే ఏర్పాట్లు లేదా చూడ్డానికి కూడా ఎందుకంటే పళ్ళన్ని లేకపోతే మొహం కొలాబ్స్ అయిపోయి ఉంటుంది మొహం మీద ముడతలు వస్తాయి ఏజ్డ్ లుక్ కనపడుతుంది ఈ ఎప్పుడైతే ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్ట పెట్టంగానే న్యాచురల్గా ఈ వాళ్ళు
మీరు తప్పనిసరిగా ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే నూట ఏడు క్లినిక్లు పార్తరంటలుకుంటే మీకు దగ్గరగా ఉన్న క్లినిక్ అడ్రస్ చెప్తారు అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్తో కూర్చొని మీ సమస్యను డిస్కస్ చేయండి ఒకటే అడగండి నాలాంటి కేసులు ఎన్ని చేశారు చూపించమనండి మా పార్త రెంటల్లో మూడు వందల యాభై మంది డాక్టర్లు ఇప్పటికే కొన్ని వేల కొద్ది కేసులు చేసి ఉన్నారు మీకు సరిపోయేలాగా మీకైతే ఏ సమస్య ఉందో అటువంటి సమస్యతో బాధపడిన ఎంతోమందికి చికిత్స చేసి ఉంటారు ఆ ఫోటోలన్నీ కూడా చూపిస్తారు మీకు వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు కూడా ఈ కేసులు ఇలా జరుగుంటే మీకు ఇలా చేయొచ్చు అని డిస్కస్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ తెలుసుకొని చికిత్సకు సిద్ధపడండి ఓకే డాక్టర్ అయితే ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు అంటే నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా నాకు పుచ్చిపడలు లేవు కదా పెయిన్ లేదు కదా సో నేను ఎందుకు చెకప్ చేయించుకోవాలి అలా అనుకునే వాళ్ళకి ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అన్న విధానం ఉపయోగపడుతుంది అన్నారు అంటే ఏంటి క్లుప్తంగా చెప్తారా ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అంటే ఏ మనిషినైనా సరే ఫిట్నెస్ ఇవ్వడం అండి ఉదాహరణకు మనం ఫిట్గా ఉండడానికి వాకింగ్ జాయింగ్ జిమ్కి వెళ్తూ ఉంటాం ఫిట్గా ఉండడానికి మంచి ఆహారం తీసుకుంటాం నోరు ఫిట్గా ఉండాలి తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే బాగా నమిలి తినాలన్నా చక్కటి పలు వరుస కావాలన్నా నోటు నోరు ఫిట్గా ఉండాలి ఈ ఫిట్నెస్ కోసం మనం ఏ పని చేయం ఎప్పుడో నొప్పి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పన్ను పీకించుకోవడం ఆ ఒక పన్నుకు ట్రీట్మెంట్ చేయడమో జరుగుతుంది కాకపోతే నోటి నిండా జబ్బులు ప్రతి గురికి ఉంటాయి ఎందుకంటే రోజు మనం తింటుంటాం కాబట్టి ఆహారం ఎంతో కొంత పళ్ళ మధ్యలో మిగిలిపోయి పళ్ళు అరుగుదల తరుగుదల అంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల్లో వచ్చిన పళ్ళు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ వరకు కూడా వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మనము పళ్ళకు అరుగుదల తరుగుదల కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పళ్ళకు సమస్యలు ఉండడం సర్వసాధారణం వంద మందిని చూపిస్తే వంద మందికి పళ్ళకు సంబంధించిన చిగుర్లకు సంబంధించిన జబ్బులు ఉంటాయి కానీ వాళ్లకు తెలియదు అంతే అందువల్ల పార్త రెంటలు కొత్త ప్రోగ్రామ్తో ముందుకు వచ్చింది ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అంటున్నాం మేము ఇది బండిల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఎప్పుడు ఇది మీరైనా నేనైనా ఇంకోరైనా ఏ వయసు వారైనా సరే చిన్న పిల్లలైనా సరే పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఎవరైనా సరే వాళ్ళ నోటిని ఎగ్జామిన్ చేసి వాళ్ళకు కొన్ని పళ్ళు ఉంటే ఆ నోట్లో పళ్ళకు ఉన్న సమస్యలు ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేయడం పళ్ళు లేకపోతే ఎటువంటి పళ్ళు ఫిక్స్ చేయాలని ఐడెంటిఫై చేయడం దానికి సంబంధించిన ఫిట్నెస్ ఇవ్వడం అంటే తప్పనిసరిగా అందరికీ అంటే పళ్ళు ఉంటే కావాల్సినవి చిగుర్లకు సంబంధించిన జబ్బులు పళ్ళలో రంధ్రాలు ఉంటే నింపడం దానికి అవసరమైతే పళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్లు చేయడం వాటి మీద తుడుగులు వేయడం అలాగే పోయిన పళ్ళ స్థానంలో ఇంప్లాంట్ లాంటి టెక్నాలజీ ద్వారా ఫిక్స్డ్ దంతాలను అమర్చి పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకు నోట్లో ఫిట్నెస్ ఇవ్వడమే ఈ ఫుల్ నో ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం సో అన్ని ట్రీట్మెంట్లు ఆ ట్రీట్మెంటు మొడాలిటీలకి ఆ ట్రీట్మెంట్ పద్ధతి ఆ ప్యాకేజీలోకి వెళ్తే మీకు నోట్లో ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయో అన్ని సమస్యలను అందరూ స్పెషలిస్టులు కలిసి కంప్లీట్ చేసి మీరు హాయిగా ఇప్పుడు నేను బాగా నమిలి తింటున్నాను అసలు నాకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది నా పలు వరుస చక్కగా ఉంది అనే విధంగా మిమ్మల్ని తయారు చేసే విధానమే ఈ ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటీ ఇది అందరికీ ఏ వయసులో ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి బండుల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ సో దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు సులభంగా ఉపయోగించుకోవాలని నేను కోరుకుంటాను ఓకే డాక్టర్ అయితే ఒకప్పుడు చూసినట్టయితే చాలా ముసలి వాళ్ళు అయ్యే వరకు కూడా పళ్ళు గట్టిగానే ఉండేవి ఎంతో కొంత వాళ్ళు తినగలిగే శక్తి ఉండేది ఇప్పుడు అలా లేదు కరిగిపోవడం తరిగిపోవడం పిప్పళ్ళు రావడం సో చాలా సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి అంటే మనం డైలీ లైఫ్ టైం బేసిస్లో మనం చేసే పొరపాట్లు ఏంటి వీటి విషయంలో ఈ పొరపాట్లు అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే మనం నోటితో తిన్నంతకాలం రోజుకు తప్పనిసరిగా మూడు నాలుగు సార్లు తినాలి పదిసార్లు పళ్ళని ఏదో రకంగా వాడుతూ ఉండాలి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ నమిలి తినేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎక్స్ బయట వాతావరణానికి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి మనం తినే ఆహార పదార్థాలు రకరకాల పదార్థాలు వేస్తాం వేడిగా చల్లగా కారం అవి రకరకాల పదార్థాలు వేస్తాం వీటన్నింటి వల్ల కూడా పళ్ళు చిగుర్లు ఎంతో కొంత ఇబ్బంది పడతాయండి వీటికి ఎప్పటికప్పుడు ఫిట్నెస్ ఇస్తూ ఉండాలి ఉదాహరణకు మనం ఒక మన ఒక సంవత్సరము అసలు వాకింగ్కి వెళ్ళలేదు జాగింగ్కి వెళ్ళలేదు అట్లాగే కూర్చోన్నాం అనుకోండి మన శరీరం ఏమవుతుంది పూర్తిగా ఫిట్నెస్ కోల్పోతుంది లేదా మనం మంచి ఆహారం తీసుకోలేదు రోజు రకరకాల జంక్ ఫుడ్ తినేస్తూ మనం అట్లా కూర్చొని ఎటువంటి ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయలేదు ఏమవుతుంది శరీరం కూడా దెబ్బతింటుంది అదేవిధంగా పళ్ళను కూడా మీరు ఎంతకాలం అయింది చెప్పండి టీవీలో చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఎంతకాలం అయి ఉంటుంది మీరు డా డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పళ్ళ ఫిట్నెస్ కానీ లేదా పలు వరుసను అందంగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించి కానీ ఎంతకాలం అయి ఉం
మనకందరికీ తెలిసిందండి ఎత్తు పళ్ళు ఉన్నా వంకర పళ్ళు ఉన్నా పళ్ళ మధ్య సందులు ఉన్నా ఎగుడు దిగుడు పళ్ళు ఉన్నా ఇట్లాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు క్లిప్పులు వేసుకోవడం సర్వసాధారణం ఆ క్లిప్పుల చికిత్స కూడా ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది అందరూ క్లిప్పులు వేసుకొని ఈ సమస్యలన్నీ సరి చేసుకుంటున్నారు క్లిప్పులతో అవసరం లేనటువంటి క్లిప్పులు లేకుండానే ఎత్తు పళ్ళు కానీ వంకర పళ్ళు కానీ పళ్ళ మధ్య సందుల్ని సరి చేసుకోగలిగిన టెక్నాలజీ ఈరోజు పార్త రెంటల్లో మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం భారతదేశంలో కొందరు మా కొందరు మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఈ అత్యాధునిక టెక్నాలజీ అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అయితే అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఆఫ్రికా ఐరోపాలలో అన్నింటిలో కూడా విపరీతంగా వాడుతున్నటువంటి ఈ అలైనర్ టెక్నాలజీ అన్నది పార్త రెంటల్ ఈరోజు ప్రజల ముందుకు తీసుకొని వచ్చింది దీంట్లో క్లిప్పులు అవసరం లేదు నెంబర్ వన్ మనం పళ్లకు అతికిచ్చినట్టుగా ఫిక్స్డ్ క్లిప్స్ ఉండవండి రోజు తీసి పెట్టుకోగలిగినటువంటి ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు తీసి మళ్ళీ పెట్టుకోగలిగినటువంటి అలైనర్స్ అనేటువంటి అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి క్లిప్పుల స్థానాల్లో రెండవది ఇవి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి ఇవి పెట్టుకున్నప్పటికి కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి అలైనర్ నోట్లో పెట్టుకున్నట్టుగా తెలియదు ఎందుకంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మూడోది రెగ్యులర్ చెకప్స్ అవసరం లేదు మీరు ఈ క్లిప్పులు వేసుకున్నారనుకోండి ప్రతి మూడు వారాలకు ఒకసారి వాళ్ళు ప్రతి నెల డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డాక్టర్లు వైర్లు మారుస్తూ ఉంటారు ఈ అలైనర్ టెక్నాలజీలో అసలు అటువంటి ఏం లేదు డాక్టర్ని కలవాలి అవ తప్పని పరిస్థితి అయితే తప్ప డాక్టర్ని కలవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ప్రతి నెల డాక్టర్ చెకప్ పోవాలండి డాక్టర్లు అందుబాటులో లేడండి లేదా లేట్ అయ్యిందండి ట్రీట్మెంట్ మూడోది ఏంటి అక్యురేట్ వందకు వంద శాతం రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం క్లిప్పుల చికిత్సలో ఎంత బాగా చేసినప్పటికీ డాక్టర్ గారు పేషెంట్ ఇద్దరి కోఆర్డినేషన్ బాగుంటేనే పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యి డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు అంతా పేషెంట్ వెళ్ళి వైర్లు మార్చుకుంటూ ఎలాస్టిక్స్ మార్చుకుంటూ ఉంటేనే క్లిప్పుల చికిత్స బాగా ఉంటుంది అలా ఎప్పుడన్నా డిస్కమ్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు రిజల్ట్ లేట్ అవ్వడమో లేకపోతే ఇబ్బంది పడ్డమో జరుగుతుంది అలైనర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది త్రీ డి ప్రింటింగ్తో చేసినటువంటి అలైనర్ అనేటువంటి అప్లయన్సెస్ ఇవి సో వీటిల్లో ఎటువంటి డాక్టర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండదు ఏం లేదు మీరు పెట్టుకుంటూ ఉండమే తీసుకుంటూ ఉండడమే ఆ మీకు రకరకాల సెట్లు ఇస్తారు అంటే ఓ పది సెట్లు పదహైదు సెట్స్ ఇస్తారు ప్రతి వారము ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ అప్లయన్స్ పెట్టుకుంటూ ఉండడమే ఈ రకంగా ఈ క్లిప్పులు అవసరం లేని ఎత్తు పళ్ళు తగ్గించి కానీ క్లిప్పులు అవసరం లేని పళ్ళ మధ్య సందులు కానీ లేదా వంకర పళ్ళు తగ్గించుకోగలిగిన ఈ టెక్నాలజీ ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందుతుంది పార్త రెంటల్కి సంబంధించిన ఏ నూట ఏడు క్లినిక్ల్లో కూడా ఈ టెక్నాలజీని మీకు అందుబాటులో ఉంచామండి